ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു നെയിം റിയാക്ഷനും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസവും ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡാഗിൻ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഗിൻ റിയാക്ഷനും എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം വെൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഓർഗാനിക് പെറാസിഡ്സ് ഓർ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആലിഫാറ്റിക് ആൽഹൈഡ്സ് ആർ സ്മൂത്ത്ലി ഓക്സിഡേസ് ടു കാർബോക്സിഡിക് ആസിഡ് നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആൽഹൈഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അതുവരെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ദെൻ ഓർഗാനിക് പെറാസിഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതായത് ബേർബിനീഗർ ഓക്സിഡേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു ഓക്കെ ആർ സി ഒ ഒ ഒ എച്ച് ഇതായിരിക്കും പെറാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് അണ്ടർഗോ എ മോർ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ദി ഹൈഡ്രോക്സിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ല പകരം എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് അണ്ടർഗ് മോർ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആയിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ആർ സി ഒ എച്ച് ആക്കി മാറ്റുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ടു ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിനോൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഗിൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഓ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണിനെയോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിനോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അതായത് ഓ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ആറിനെ എന്താക്കി മാറണം സോറി എ ആർ ആണേ എ ആറിനെ എന്താക്കി മാറണം എ ആർ ഓ എച്ച് ആക്കി മാറ്റണം ഇതാണ് ഡാഗിൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാഗിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തേർഡ് പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ക്വൈറ്റ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ബേർ ബിലീഗർ റിയാക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പെറാസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബേർ ബിലീഗർ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും ബേർ ബിലീഗർ ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവർ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം അത് കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദ ഡാഗിൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി പെർഫോമഡ് യൂസ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് റിയാജൻ്റ് നമുക്ക് അത് ഉറപ്പായിട്ടും പെറാസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും റിയാജൻ്റുകൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആലക്ലീൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മെയിൻ ഒരു റിയാജൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആൽക്ലീൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഓർ അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പെറോക്സി ബെൻസോയിക് ആസിഡ് പെറോക്സി അസിഡിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം പെർ കാർബണേറ്റ് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ബേർ വിലീഗർ ഓക്സിഡേഷനകത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാജൻ്റുകളാണ് അപ്പം സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് ആസിഡുകൾ നമുക്കവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിനകത്ത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിത്ത് അയൽസിലീനിയം കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് യൂറിയ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അതിന് യു എച്ച് പി യൂറിയ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണിത് ജനറൽ റിയാക്ഷൻ ജനറൽ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൾഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ ഒരു കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എടുക്കാം എച്ച് ടു ഒ ടു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ദെൻ ഓർ പെറാസിഡ്സ് അതുമല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂറിയ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് യു എച്ച് പി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ പെറാസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന
benzene ile substitute ile benzene o c double bond o r இது ஆயிருக்கும் இது ஒரு intermediate ஆனும் இது intermediate இன்ன further ஆயிட்டு hydrolysis சியம்பில் ஆயிருக்கும் நமக்கு இந்த கிட்டுகா hydrolysis further phenol substituted phenol கிட்டு நம்மல் எடுத்திருக்கின்ன reagent இந்த பரையும் substituted ஆனும் அது உண்டு தன்னே கிட்டுன்ன product substituted phenol ஆயிருக்கும் கிட்டுகா இது ஆனா இந்த diagonal oxidation இது ஒரு general reaction இந்த பரையும் Mechanism. Mechanism is one point at the moment. The mechanism of Dagenal Oxidation is very similar to the mechanism of Bare Vidigal Oxidation. In basic condition, Hydrogen Peroxide or NaOH. This is a basic reaction in the general reaction. The Hydrogen Peroxide is deprotonate to give the Hydro Peroxide Anion. Hydrogen Peroxide ஒரு hydrogen, H plus hydro remove ஆயிட்டு இந்து form செய்யும் H plus hydro remove ஆகும் corresponding O minus O minus oxygen hydrogen H O2 minus என்ன hydro peroxide anion form செய்யும் which adds across the carbonyl group of the substituted aromatic aldehyde or ketone இ anion ஆயிடிக்கும் Carboxylic Acid இந்தியோ Carboxylic Acid இந்த இ பொசிச்சிலைக்கு வந்து attack செய்யுந்து O- வந்து attack செய்யுந்து இந்த இங்கும் further reaction இப்படும் அறக்குவா இந்த resulting tetrahedral intermediate undergo a 1-2 aryl shift to afford an ortho acyl phenol which is hydrolysis to the corresponding phenolate ion under the reaction condition கிட்டன் கரியம் வரும் ஒரு 4 tetrahedral intermediate form செய்யும் இதின்னே 1-2 aryl shift நடம்மினி செய்சம் ortho acyl phenol form செய்யும் அதினே hydrolysis செய்யும் பிடாயிரிக்கும் phenolate ion வைத்து hydrolysis செய்யும் பிடாயிரிக்கும் corresponding phenol கிட்டன் வரும் finally the work up liberated the substituted phenol from the phenolate salt நம்க்கு mechanism நோக்கும் நான்சியாகும் substituted aldehyde தன் இடக்கா aromatic aldehyde தன் இடக்கா substituted aromatic sorry aldehyde C double bond O R மனு வருந்து வருந்தனே O minus O H இதையரியும் reactive E minus charge இங்கும்டைக்கு attack இயும்னும் then e double bond of shift jayin sorry double bond of shift jayin get in the product substitute in the r c o minus r o o h then now we are going to say the product in the product aromatic ring in him carbonyl group in the carbon in the middle of the oxygen attack in the oxygen attack in the middle of the oxygen e bond oxygen like a shift to jay no other word than a e minus as a window carbon bond like a window no then further right you would take o it to bond eliminate it on o it to bond eliminate it you know other word than a one to arrange shift in the record one two Array Shift கிட்டுந்த product எல்லையில் Substituted Substituted ஒரு oxygen பிருந்தும் Carbon Double Bond R Then further right விடையம் சம்பிக்கும் OH- விண்டும் OH- எங்கும் அட்டாக்கியும் Carbonyl group இல்லை Carbonyl்லைக்கு அட்டாக்கியும் வேண்டும் இ டபல் போன்ட ஓ சிட்டியது ஓக்சின்லைக்கு விடுமே அதிரு இன்றமிடிட்டு போம் செய்யும் substituted R oxygen C single போன்ட ஓ மைனஸ் then R OH again இவுடை ஹைட்டுவில்லும் நடத்தும் மிடுத்தைக்கும் ஒரு 
ഒച്ച് മൈനസ് ഒച്ച് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈഡ്രജനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരോ റിങ് ആരോമാറ്റർ റിങ് ഓക്സിജൻ ദെൻ സോറി കാർബൺ ഒ മൈനസ് ആർ എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒ മൈനസ് ആയിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒ മൈനസ് വരും ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ദെൻ ഫർദറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോണ്ട് ഓക്സിജനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോയോട്ടയോൺ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ആർ സി ഒ മൈനസ് എസ് ഇവിടെ വീണ്ടും അഡീഷണൽ ഹൈഡ്രജൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും എച്ച് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫിനോ എനിക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ബേർവില്ലേക്ക് ഓക്സിഡേഷനുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ബേർവില്ലേക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോറി സെക്കൻഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഓയിച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ടു ഷിഫ്റ്റ് അരയിൽ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിലേക്കത്തേക്ക് ഓയിച്ച് മൈനസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഓയിച്ച് മൈനസ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനകത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എച്ച് ടു ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ദെൻ അവിടെ നിന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിനോക്സൈഡ് അയൺ സോറി ഫിനോക്സൈഡ് അയൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദൻ അതിനെ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിനോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടുമൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം സിന്തസിസ് ഓഫ് വിനിയോമൈസിൻ ബി ടു മീ ദ ലെസ്റ്റർ വാസ് അക്കോംബിഷ് ഇൻ ദി ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറിൽ നമുക്ക് ഈ ബി ടു എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു വിറ്റമിൻ ആണ് ആ വിറ്റമിൻ നമുക്ക് ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സിന്തസിസ് ഓഫ് സെലക്റ്റീവ്ലി പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് എൽ ഡോപ്പ ഡെറേറ്റീവ് ഫ്രം എൽ ടൈറോസിൻ ഇത് ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് സിന്തസിസ് ഓഫ് കാർബോക്സി ഫംഗ്ഷണൈസ്ഡ് ഫ്ലോറസെൻ്റ് ആയി ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ് കോൺജുഗേറ്റ് ഫ്ലോറസെൻറ്റ് മാർക്സ് ഓഫ് ബയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ബയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലേക്ക് ഫ്ലോറസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോറസെൻ്റ് ഡൈ ആണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദൻ ദിസ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പുണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ പൊസിഷനിൽ ഓയിച്ച് ദൻ ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് എച്ച് ടു ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യുറേനിയം യൂറിയ സോറി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് യൂറിയ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് എച്ച് ത്രീ ദൻ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആർഡിഗ്രി ഗ്രൂപ്പിനെ ഓയിച്ചായിട്ട് മാറ്റുന്നു ദെൻ ഓയിച്ച് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്